নমস্কার মা হওয়া মুখের কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রূপালি আর আমার সঙ্গে রয়েছে আইভিএস স্পেশালিস্ট অ্যান্ড ল্যাপোস্কোপিক সার্জেন ডক্টর শিউরি মুখার্জি নমস্কার শিউরি নমস্কার সময়ের সাথে সাথে না মানে লাইফস্টাইল আমাদের বদলাচ্ছে এনভায়রনমেন্ট বদলাচ্ছে আগে যে জিনিসগুলো ন্যাচারালি হতো সেগুলো কিন্তু সবসময় সবটা ন্যাচারালি হচ্ছে না এবং একটা খুব কমন সমস্যা কিন্তু এই সময় যেমন পুরুষরা তুমি যেটা বলো যে মানে স্পাম কাউন্ট কমে যাচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ডেন্সি হচ্ছে আইটিতে কাজ করার জন্য কিছু মেল ইনফার্টিলিটি বাড়ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা কমন সমস্যা তৈরি হয়েছে মেন আর কি আর্লি হচ্ছে মেনও পজে কিন্তু আগে যে সময় হতো তার তুলনায় আর্লি হচ্ছে মানে মিড ফিফটিজে কারোর মেনো পজ হতো এখন দেখা যাচ্ছে মিড থার্টিজে অনেকের মেনো পজ হয়ে যাচ্ছে তিনি মানে আমি দুটো বিষয়ে জানবো একটা হচ্ছে যার আর্লি মেনো পজ হয়েছে তিনি যদি ইন ফিউচারে বিবাহিত জীবনে সন্তান ধারণ করতে চান তিনি কি করবেন আরেকটি হচ্ছে কারোর তখন হয়তো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হচ্ছে মানে এখন তো কারিয়ার তৈরি করে অনেকে মিড থার্টিজে মেয়েরা বিয়ে করে কিন্তু তার মেনো পজের টেন্ডেন্সি তৈরি হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে তারা কি আর বিয়ের কথা ভাববেই না নাকি এই সব ক্ষেত্রেও যাদের বয়সের তুলনায় অনেকটা আগে মেনো পজ হচ্ছে কারণ এটা আমি তোমার কাছে শুনেছিলাম অনেক সময় তারপরে মা হওয়া পসিবল তো সেইখানে তাহলে কি কি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হোয়াট ইজ এ সলিউশন ধরো মেনো পজ ব্যাপারটা তুমি যদি কাট অফ ধরতে চাইছো তো হ্যাঁ এবার এই মুহূর্তে ধরো আইনগতভাবে আমাদের কাট অফ হচ্ছে পঞ্চাশ বছর আপ টু ফিফটি ইয়ার্স অফ এজ একজন মহিলা মানে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক অ্যাভেল করতে পারবে আইভিএফ এর মাধ্যমে বেবি নিতে পারবে অন্যান্য আইওয়াই পদ্ধতির মাধ্যমে বেবি নিতে পারবে আর্লি মেনু পজ মানে সাপোজ কারুর আটত্রিশে বা সাঁত্রিশে থার্টি টুতে হয়েছিল থার্টি টুটা রিয়েলি অনেক আর্লি স্টেজে যদি দেখা যায় যে কারোর তিরিশের নিচেই মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধের দিকে চলে যাচ্ছে বা খুব কমে গেল তখন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিই না আগে আমাদের দেখতে হবে যে তার হঠাৎ এত ছোটোবেলায় মেনুপোজ হইল কেন তার কি কোনো ফ্যাক্টরস রয়েছে কোনো জেনেটিক ফ্যাক্টরস রয়েছে অনেক সময় দেখা গেছে যে যাদের ওই তিরিশের নিচে কি পঁচিশ ছাব্বিশেই একেবারে ডিম ডিম কমে গেল মাসে খুবই কমে গেছে তাদের অনেকেরই কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড একটা জেনেটিক প্রবলেম থাকে ওকে তার সাথে একটা হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা লুকিয়ে থাকে বহু ক্ষেত্রে আমরা একটা ক্যাটাগরি অফ পেশেন্ট হ্যান্ডেল করি যাদের মেন আর কিটা হয়তো একটু ডিলেড হয়েছে মানে দেরিতে মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হয়েছে তারপরে কম কম হয় মাঝে মধ্যে হয় না ওষুধ খেলে হয় এরকম চলছিল চলতে চলতে পঁচিশ ছাব্বিশে গিয়ে দেখা গেলো বন্ধ হয়ে গেলো সাডেনলি এই ক্যাটাগরির বহু পেশেন্টকে পাওয়া যায় যে তারা জেনেটিক্যালি হয়তো মোজাইক টার্নার হোয়াট ইজ মোজাইক টার্নার না এদের একটা একটা এক্সক্রোমোজম কম থাকে মেয়েদের তো দুটো এক্সক্রোমোজম দুটো একটা এক্সক্রোমোজম কম কিন্তু সেটা সব কটা সেলে নয় আমাদের যে কোষগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা কোষে নয় হাফ অফ দ্য কোষের মধ্যে নর্মাল এক্স এক্স আর হাফ অফ দ্য কোষের মধ্যে এক্স জিরো ওকে এগুলোকে বলা হয় মোজাইক টার্নার এদের চেহারাগতভাবেও কিছুটা বুঝতে পারা যায় হাইটটা ধরো একটু কমের দিকে হ্যাঁ তারপরে গ্রোথও তুলনামূলক ওর বয়সী অন্য মেয়েদের তুলনা একটু কম হয়েছে পরবর্তীকালে দেখা গেল যে পিরিয়ডসও কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়তো হয়ে গেল এদের ক্ষেত্রে এই টেস্টগুলো করে এগোনোটা উচিত কেন উচিত কারণ ধরো আমরা কাউকে মনে করলাম যে তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে আমরা তাকে প্রেগনেন্সি দেব আমরা টেকনিক্যালি এগোচ্ছি ঠিক টেকনিক্যালি এগোতে গিয়ে তাকে প্রেগনেন্ট করেও নিলাম সে প্রেগনেন্সি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সাডেনলি ডিউরিং প্রেগনেন্সি তার একটা বিরাট করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল কারণ বহু সময় এই টার্নার ক্যাটাগরিতে হার্টের একটা জন্মগত গোলমাল থাকে সেটা মানুষটা হয়তো জানেই না কখনো কখনো জানতে পারে ওয়াকটেশন অফ অ্যাওটা বা বাইফারকেশন অফ অ্যাওটা এরকম কিছু কমপ্লিকেশানস হয় তাই সবসময় আমাদের নিয়ম হচ্ছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে হার্টটা দেখে নাও নিয়ে যা করা কারণ প্রেগনেন্সিতে একজন মহিলার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হার্ট কারণ ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাচ্ছে বাচ্চাটাকে বড় করার জন্য হু হু করে ব্লাড পাঠাতে হচ্ছে তার মানে কি হার্টের ওপর লোড বাড়ছে হার্টের চাপ বাড়ছে স্পেশালি কেন ডেলিভারির সময় বলা হয় যে তোমার হার্ট যদি দুর্বল হয় ডেলিভারির থেকে বাবা তুমি প্ল্যান্ট সিজারিয়ান সেকশন না হয় করে নাও তাহলে আমরা কিন্তু সবার আগে তার জেনেটিক টেস্টিংটা করে দেখে নেব যে সে জেনেটিক্যালি সবটাই তার নর্মাল কি না কোনো খুঁত বেরোলে ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে দেখে নেবো তার হার্টের ক্ষমতা কতটা সে বেবি ক্যারি করতে পারবে কতটা তার হরমোনাল প্রোফাইল ঠিক আছে কি না হাইপোথাইরয়েডিজম আছে কি নেই তার অন্যান্য হরমোন এফ এস এইচ এল এইচ এম এইচ সব ঠিক আছে কি না এগুলো যদি ঠিক থাকে অন্যান্য ফ্যাক্টার না থাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখা গেলো ইউটেরাসটাও মোটামুটি ঠিক একট
তখন যেটা করা হয় তখন এদের ক্ষেত্রে সবার আগে ডিমানুর পজিশনটা বিচার করা হয় না ডিমানুর পজিশন ভালো আছে কিন্তু পিরিয়ডস এর স্ক্যান্টি মেনস্ট্রুয়েশন কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা অনেক ইজি এরা এদের নিজের জেনেটিক্স দিয়েই বেবি নিতে পারবে মানে এনার ডিমানু দিয়েই হাজবেন্ডের স্পার্মের সাথে মিশিয়ে ভ্রুম বানিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু যদি এরকম পরিস্থিতি হয় যে না ডিমানু পুরোই প্রায় কমে গেছে মানে শুনিয়ে গেছে নেই হ্যাঁ ডিমের কন্ডিশন ধরো এএমএইচ ভ্যালু লেস দ্যান ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু হ্যাঁ বয়স পঁয়ত্রিশ তখন তাকে পরিষ্কার আমরা অপশান দিই যে তুমি এক ডোনেশান আই ভিএফ ভাবতে পারো এবার এইখানে বক্তব্য হলো একজন মহিলা সে বিয়ে করলো লেট ম্যারেজ বলছে তো সে বিয়ে করে চারত্রিশে তারপরে বিয়ের পরে এক মাস পিরিয়ডস হয়নি তারপরে পাঁচ মাস কি চার মাস আর পিরিয়ডস হয়নি মনে মনে উনি ভাবছেন যে উনি প্রেগনেন্ট টেস্ট করে হয়তো দেখেননি খুব বেশি কর্মসূত্রে ব্যস্ত মহিলাদের অনেক সময় ভুলেও যান ঠিক চেক করতে এইবারে হঠাৎ করে টেস্ট করে দেখছে যে বেবিও আসেনি আবার মাসিকও বন্ধ তখন প্রচণ্ড প্যানিক অ্যাটাক হয় মেয়েদের আমি দেখেছি মানে দৌড়ে চলে এসেছে ডাক্তারবাবু আমার কি মেনুকুস হয়ে গেল তো তখন আমরা বলি যে আগে একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করি করে একটা এমএইচ বা এফএসএইচ এল এইচ করি করে দেখি যে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা টিএসএইচও হয়ে যাবে মানে থাইরয়েডটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সব করে হয়তো দেখা গেল এমএইচটা রিয়েলি লো সত্যি কমে গেছে সত্যি ডিম শুকোচ্ছে মানে এটা মেনুপোজ এর পেরি মেনুপোজ মেনুপোজ না পেরি মেনুপোজ হতে পারে আগামী তিন চার বছরে হবে তখন প্রথম যে অপশানটা ম্যাক্সিমাম মহিলারাই নিয়ে থাকেন সেটা হলো ডাক্তারবাবু কিছু ওষুধ দিন ডিমটা বাড়িয়ে দেওয়ার আমরা কিন্তু দিয়ে থাকি ডিমানু বাড়ানোর ওষুধ আর পিরিয়ডস রেগুলার করার ওষুধ এরকম তিন থেকে ছ মাস টানা খাওয়া সেগুলো খাওয়ানোর পর যদি দেখা গেল যে না বেশ পিরিয়ডসরা হতে শুরু করলো এবং মনে হচ্ছে যেন ডিমানুটা গ্রো করছে তখন কিন্তু আমরা প্রথমে বলবো আপনি নিজে চেষ্টা করুন নিজে থেকে এসে গেলে এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হয় না কিছু কিছুতেই যখন এলো না ছ মাস মোর দ্যান থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশের ওপরে চলে গেছে ছ মাস চেষ্টা করেছে হয়নি তখন কিন্তু আমরা সময় দেবো না যে না আমরা টেকনিক ইউজ করব সে এক ডোনেশান হতে পারে অন্য টেকনিক হতে পারে যে সেটার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে প্রেগনেন্সিটা দিয়ে দেবো কারণ প্রেগনেন্সি এলেই তো হলো না আবার মিসক্যারেজ হবে কি হবে না সেটার অপেক্ষা আবার অনেক সময় হয় কি প্রথম তিন মাস কাটিয়ে দিলাম মিট্রাই মিস্টার লস হ্যাঁ সাডেনলি পাঁচ মাসে গিয়ে হঠাৎ করে থলিটা নেচে নেমে গিয়ে বেবি বেরিয়ে গেল পেন লেবার পেন নেই কিছু নেই একটু ব্লিডিং হচ্ছে এবার সে যিনি বিষয়টা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো সাপোজ দেখা গেল যে কোনো মহিলার প্রেগনেন্সি তো এসে গেছে আরে ভালো বেশ সুন্দর চলল মিসক্যারেজের টাইমটাও পেরিয়ে গেছে মানে তিন মাস তারপর চলছে চলতে চলতে হঠাৎ করে ছ মাস এগিয়ে কি সাড়ে পাঁচ ছ মাস এগিয়ে সাডেনলি বাচ্চা জলটা শুকিয়ে যাচ্ছে এমার্জেন্সি ম্যাকডোনাল্ডস টিসু দিতে পারছি না মানে এমন জায়গায় থলি ট্রেনে মেগেছে আমি সার্ভিস ধরে দিতে পারছি না যখন এমার্জেন্সি ম্যাকডোনাল্ডস টিস দেওয়া হয় সেই টাইমটা হচ্ছে চার মাস সাড়ে চার মাস তখন কিন্তু সার্ভিক্সের লেভেল নর্মাল ছিল সার্ভিক্স নর্মাল লেন্থ এবার এখন তো একটা কাট অফ আছে আড়াই সেন্টিমিটার টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার যদি গর্ভদানির তলার লেন্থ হয় আর ডায়মেটার মুখটা ইন্টারনাল লসের মুখটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার কত ছোট দেখো তার মানে আমাকে স্ট্রিজ দিতে হবে না এবার তখন চার মাসে কিন্তু ঠিকই ছিল রিসেন্টলি আমরা হ্যান্ডেল করলাম চার মাসে লেন্থ ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার কিন্তু পাঁচ মাস একদিনে কি পাঁচ মাস হতে এক সপ্তাহ আগে সাডেনলি কিছু বলা নেই কওয়া নেই একটুখানি ব্লিডিং হলো হয়ে হট করে আনোয়িংলি সাইলেন্টলি নিচে নেমে চলে এলো বেবির থলিটা বেবিটা ভেতরে আছে উঠে আছে কিন্তু জলের জ্যামিওটিক স্যাকটা সেটা ভাজিয়ে নেওয়ার মধ্যে নেমে এসেছে নেমে এসছে সাইলেন্টলি মুখটা খুলে গেছে তখন এমার্জেন্সি ম্যাকডোনাল্ডও দেওয়া যাচ্ছে না মানে এমার্জেন্সি স্ট্রিসও দেওয়া যাচ্ছে না কারণ দেওয়ার উপায় নেই জায়গাটা পুরো খোলা বেবিটাকে টেকাতে পাচ্ছি না আমরা তো এটা একটা রেয়ার রেয়ার কমপ্লিকেশন হলেও ঘটে আমরা গতকালই একটা হ্যান্ডেল করলাম এর বাইরে গিয়ে আর একটা পয়েন্ট হয় সেটা হলো যে সাপোজ ধরো এই রকম হলো না কিন্তু ওই মিড ট্রাইমেস্টার ওই পাঁচ সাড়ে পাঁচ মাসে সাডেনলি মানে তখনও ভায়াবিলিটি নেই মানে বাচ্চাটা বেরোলে বাঁচবে না হঠাৎ করে জল কমতে শুরু করলো কমতে কমতে জলটা শুকোতে শুরু করলো শুকোতে শুকোতে বাচ্চার হার্টবিট চলে গেল ভেতরে অথচ কোনো কারণ সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো একটা ছোট্ট করে জ্বর হয়েছিল জ্বর তো কত পেশেন্টের হচ্ছে সবার তো এরকম ঘটছে না এই একটা একটা পিকিউলিয়ার ক্যাটাগরি অফ ওমেন আমরা হ্যান্ডেল করেছি হ্যাঁ বা সাড়ে সাত সাড়ে সেভেন্টিন উইক সতেরো সপ্তাহ সাড়ে সতেরো সপ্তাহ আঠেরো সপ্তাহ বলে বলে প্রতিবার ওই সময় ব্যথা উঠছে আর বাচ্চা বেরিয়ে যা
ইরিটেবল ইউটারাস বলি আমরা ফিব্রিনোজেন লেভেল হাই পাওয়া যায় এদের মাঝে মাঝে আচ্ছা এর একটা রেয়ার কমপ্লিকেশনও হয় অনেক সময় কম বয়সি মেয়েদেরও শোনা যায় যে আট মাসে গিয়ে সাডেনলি হার্টবিট চলে গেল মানে ফুলটা ব্লাড ফ্লো দিতে পারেনি বাচ্চাটাকে বাচ্চার ফট করে হার্টবিট লস হয়েছে যেটা ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন মায়ের যদি হয় তাতে কমেন কিন্তু উইদাউট ডায়াবেটিস উইদাউট হাইপার টেনশনও ঘটে ক্রনিক প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি বলে বলি আমরা মানে ফুলটা এমন পিকিউলিয়ার ফুলটা না একটা পার্টিকুলার টাইমের পর গিয়ে ঘেঁটে দিবে সব জিনিসটাকে মানে আর বাচ্চার কাছে মায়ের শরীর থেকে ব্লাডটাকে পৌঁছে দেবে না কারণ কি বলা যাচ্ছে না পরপর তিনটে ঘটনা ঘটে গেছে দুটো কি তিনটে ঘটনা ঘটে গেছে এটাকে আমরা বলি ব্যাড অবস্টেটিক হিস্ট্রি আমরা খুব হ্যান্ডেল করে থাকি তো এইগুলো হচ্ছে যেগুলো ঘটে ইন কেস অফ আর্লি মেনোপস আমরা আর্লি মেনোপস এবং লেট ম্যারেজ নিয়ে কথা বলছি আবার আরও একটা জিনিস জানার আছে কিন্তু তার আগে সময় হয়ে গেছে বলছি একটা ছোট্ট বেরোতে কোথাও যাবে না সঙ্গে থাকে মায়ের আর বাবার জেনেটিক অ্যাসেসমেন্ট করা হবে আমরা রিসেন্টলি একজনকে হ্যান্ডেল করেছিলাম যেখানে আমরা কিছুতেই হাজব্যান্ড ওয়াইফকে বোঝাতে পারছিলাম না কিন্তু দেয়ার ওয়াজ আ স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি রয়েছে যে আর্লি এজ কার্ডিওমায়োপ্যাথি তাদের একটা জেনেটিক লিঙ্কেজ আছে ফ্যামিলিতে পর 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 কার্ডিওমায়োপ্যাথি ছোটোবেলায় সাডেন হার্ট অ্যাটাক কার্ডিওমায়োপ্যাথি মানে হচ্ছে হার্টের মাসল মায়ো মানে মাসল প্যাথি মানে অসুখ মাসেলে অসুখ হার্টের মাসেলে অসুখ কার্ডিও মায়োপ্যাথি এবং এই যে মায়োপ্যাথি এটার বিষয়টা কি হয় হার্টটা না এরকম চলতে চলতে সাডেনলি আর চলতে পারে না ফেল করে অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ জেনেটিক জেনেটিক্যালি রিলেটেড ফ্যামিলিতে রান করে এইবারে তারা দুজন যখন বাচ্চা যায় যে জেনেটিস্টের কাছে কেস রেফার হলো জেনেটিস্ট এবার মেঁকে বসলো বললো আমি পুরো ফ্যামিলি ট্রি করবো ফ্যামিলি ট্রি মানে পুরো জেনেটিক ট্রিটা নিয়ে আমি এগোতে চাই আমার ব্লু প্রিন্টটা চাই ব্লু প্রিন্ট টেস্টিং একে তো একটু কস্টলি নিঃসন্দেহে এই ব্লু প্রিন্ট করা পুরো জেনেটিক ব্লু প্রিন্ট করা এটাকে স্যাঙ্গার স্ক্রিনিং বলে হোল এক্সোম অ্যানালিসিস বলে ক্লিনিক্যাল এক্সোম অ্যানালিসিস বলে মানে আমি যেটা বলবো মানে জেনেটিক্সটা যে কত এক্সপ্লোর হয়েছে ভাবা যায় না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হিউজ কাজ হচ্ছে তো সেটা এক্সপ্লোর হওয়ার পর যখন বাবা মাকে ডেকে কাউন্সেলিংয়ে বসে জেনেটিস বলতে শুরু করলো বাবাকে পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ দিল বলে আপনার জিন আমি কিছুতেই ইউজ করতে চাই না কারণ আমি জানি আবার যে আসুক সে ওই জিন নিয়ে আসবে মানে আবার তারও কার্ডিওমায়োপ্যাথি হয়ে যেতে পারে ফিফটি পারসেন্ট চান্স অটোজোমাল ডমিনেন্ট ডিজর্ডার আপনি অনুমতি দিন যাতে আপনার জায়গায় আমরা ডোনার্স ফার্ম ইউজ করতে পারি বাবা অনুমতি দিল না দিল না দিল না আপনি আমার দিয়েই করুন যা হবে আমরা দেখা এই সিচুয়েশনসগুলোকে হ্যান্ডেল করা ইজ সো ডিফিকাল্ট ওদিকে মায়ের নয় নয় করে হলেও তো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশে বয়সটা হয়েছে পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি গেছে তার পিরিয়ডস হলেও তারও তো ডিমটা দুর্বল হয়ে গেছে সেই ডিমে দাঁড়াতে পারেন না বাচ্চা আমায় এক ডোনেশান হয়তো যেতেই হবে তিনি স্পান ডোনেশান করতে এদিকে রাজি নন ওদিকে ইউটেরাসে রেডি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে হয়তো পলিপ আসছে এন্ডোমেট্রিয়াম রেডি হচ্ছে না বেবি দাঁড়াবে না বুঝতে পারছি মানে বয়স বাড়ার কারণে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার সাথে নন জেনেটিক ফ্যাক্টার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে জেনেটিক কাউন্সেলিং যখন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেই রকম আমার মনে হয় আমাদের আরও পড়াশুনো করা দরকার আরও প্রচুর প্রচুর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের দরকার আছে আমরা এত কথা বলি তো এরপরেও তুমি দেখবে ফিফটি পারসেন্ট মানুষ আমাদের জানে না আমরা কি নিয়ে কথা বলি বোঝে না 
তুমি একটা পাবলিক ফোরামে আর যদি আলোচনা হয় তুমি ভয় পাচ্ছ তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ যে করো কেউ যদি জানতে পেরে যায় আমার বাচ্চাটা আইভিএফ বেবি আমি মুশকিলে পড়ে যাবো কেন কি কে বলেছে এটা কি একটা আনসাইন্টিফিক সাবজেক্ট যেটা ডাব্লিউএইচও বলে দিয়েছে ইনফার্টিলিটি ইজ আ গ্লোবাল ডিজিজ চিকিৎসা জগতে যেখানে ভারতবর্ষে একটা আইন হয়ে গেল গোটা একটা আইন বেরিয়ে গেল যে তুমি যদি আইভিএফ বা টেস্ট বেবির মধ্যে দিয়ে যাও তোমাকে কি আইনি পথে চলতে হবে আর একটা জিনিস আমার মনে হয় যারা কোনো না কোনো কমপ্লিকেশনস নিয়েই তো আসেন তোমার কাছে যখন আইভিএফ পদ্ধতিতে যেতে হয় তারা না কমপ্লিকেশনসটা না কতটা টেনশনের পক্ষে পসিবল আর কোন কমপ্লিকেশনসটা সত্যি সত্যি ক্লিনিক্যালি ক্লোর করা সম্ভব না তাই অল্টারনেটিভ প্রসেসে যেতে হবে এইটারও একটা ডিনায়ালে থাকে মানে আমার এক্স ভালো নয় আমার স্পাম ভালো নয় এটা বা আমার জেনেটিক্সের প্রবলেম আছে এই অ্যাকসেপ্টেন্সটারই তো সমস্যা অ্যাকসেপ্টেন্সের সমস্যা যেমন একটা আর একটা হচ্ছে অনেক সময় না কিছু কিছু ফ্যামিলিতে আমি দেখেছি খুব ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ হয়ে যায় অনেক সময় আমরাও প্রেডিট করতে পারি না এ ভাবছি ঠিকই তো চলছে ঠিকই তো চলছে গোলমাল হবে না হ্যাঁ আবার বেশি মেডিসিনও দেওয়া যায় না কারণ অতিরিক্ত মেডিসিনের আবার সাইড ইফেক্টও আছে ধরো আমি যদি তোমাকে রুল অফ ফোর বা রুল অফ ফাইভ হাই ফাইভের মতো পাঁচটা রুলস বলি তোমাকে যে একটা গোলমেলে ব্যাপার পেরি মেনুপোজাল লেডি পোস্ট মেনুপোজাল লেগি তাকে একটা যেভাবেই হোক আমি প্রেগনেন্ট করেছি প্রেগনেন্সিটা আমার ন মাস অবধি টানতে হবে তো আমি রুল অফ ফাইভ নিয়ে চললাম যে আমার প্রথমে আমি বললাম কি যে নেকে প্রোজেস্টোরনের সাপোর্টে রাখবো প্রথম দিকে উইল স্টার্ট উইথ ইস্ট্রোজেন প্লাস প্রোজেস্টোরন পরবর্তীকালে ইস্ট্রোজেনটা আসতে করে বন্ধ করে প্রোজেস্টোরনে গেলাম তারপরে হচ্ছে আমি একে একটু ইমিউনোগ্লোবিলিন সাপোর্টে রাখবো মানে ইমিউনিটি ইমিউনিটিটা এক্সেসিভ ইমিউনিটি ক্যান রিজেক্ট দ্য বেবি তো আমার ইমিউনিটিটাকে একটু ডাউন করতে হবে বা অটো ইমিউনিটি ভেতরে নিজেরই অর্গানের এগেনস্টে অটো ইমিউন অটো ইমিউনিটি করে করে বাচ্চা ফেলে দেবো সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাকে ইমিউ ইমিউনোগ্লোবিলিন জাতীয় এরকম কিছু ব্লাডটাকে থিন রাখতে হবে রক্তটাকে তরল রাখতে হবে যার জন্য আমি একটুখানি রক্ত তরলের ওষুধ খাওয়াচ্ছি কোস্ট্রিন খাওয়াচ্ছি কি একটু লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইঞ্জেকশান দিচ্ছি এগুলো আর শেষমেশ আরও হায়ার লেভেলে চলে গেলে আমাদের কিছু কিছু ওই থেরাপি হয় লিপিড থেরাপি বলা হয় প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে দেওয়া হয় কখনো কখনো পিআরপি থেরাপি হয় বডির প্লেটলেট দিয়ে ইউটারাসের মধ্যে দিয়ে রেডি করানো হয় কখনো কখনো কিছু থেরাপি দেওয়া হয় যেমন ধরো পিআরপি মানে প্লেটলেট রিচ প্রোডাক্ট দিয়ে ইউটারাসটাকে রেডি করে সেখানে ভ্রুমটা দিচ্ছি মানে সেই ইউটারাস বেবি রাখবে না মানে প্লাসেন্টা ফুলটা মানে যেভাবেই হোক বেবি রিজেক্ট করবে বলে ছ মাস থেকে দম নিচ্ছে ছ মাসে তো আমি সিজার করে একটা বাচ্চা বার করতে পারবো না আমাকে তো ঠেলে ঠুলে সাড়ে সাত থেকে আট মাস অবধি যেতেই হবে সে যেতে চাইছে না খালি ড্রপলার চেঞ্জ হচ্ছে আম্বেলিকা লাটারি মিডল সেরিব্রেল লাটারি খালি খালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে এই গেল গেল মানে সে একদম কর্নারে দাঁড়িয়ে চলা যাকে বলে সেভিয়ার্সের মতো এসে এই ট্রিটমেন্টগুলো করতে হয় লিপিড নয় পিআরপি আগে থাকতে করে কখনো কখনো আমরা এই সময়টা ইমোনোগ্লোবিউলিনের সাথে একটু মাইল্ড স্টেরয়েডও দিয়ে থাকি যে যদি যদি শেষ রক্ষা হয়ে যায় তো এই যে এত ওষুধ দিচ্ছি ওষুধে সাইড এফেক্টও তো আছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই তো এত কিছুর মধ্যে ব্যালেন্স করতে গিয়ে আমরা ওষুধ কমাতে বাধ্য হই একটা লিভারের এসজিওটি এসজিপিটি তিনশো উঠে বসে আছে নামছে না যতক্ষণ না বাচ্চা বার করা হলো নামলো না বেবি দেওয়া থেকে এসজিপিটি এসজিওটি নিয়ে মানে লিভার নিয়ে লড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তুমি শুরুতে বলছি না তার খুব ক্যাজুয়াল হয় তো এই ক্ষেত্রে ক্যাজুয়াল মানে ধরো একটা বিওই হ্যান্ডেল করছি ব্যাড অবস্টিটিক হিস্ট্রি প্রথমে সাডেনলি সতেরো সপ্তাহে বাচ্চা চলে গেল ইন্টারটেন ডেথ তার আগে দুটো আননোন মিসক্যারেজ ভদ্রমহিলা জানেনি না পিরিয়ডস দেড় মাস হয়নি যে তার কখনো আবার বেবি এসেছে যেদিন দেখা যাচ্ছে দেখছি একটোপিক প্রেগনেন্সি বার্স্ট করে গেছে তিনি কিছু জানেন না আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে বলছি কি করবে আর হয় এক্ষুনি ওটি করব এক্ষুনি এক্ষুনি টেবিলে নেবো নইলে মাটাকে কি বাঁচাতে পারবো না নাকি তুমি একটু সময় নিতে চাও তুমি কনফার্ম করতে চাও রিয়েলি সে তো জানিই না সে প্রেগনেন্ট এই মানে আমি যেটা বলবো অবস্ট্রেটিক্স ইজ আ মানে প্রেগনেন্সি ইটস সেলফ ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট টু হ্যান্ডেল প্রতিটা মোমেন্টে একটা করে রিস্ক ফ্যাক্টার একটা করে হার্ডওয়েল টপকাতে হয় এইভাবে হার্ডওয়েল টপকাতে টপকাতে আর ভবিষ্যৎ বাবা আমার হাত ধরে ক্লিনিশিয়াল এই জার্নিটা করেন আরও অনেকে সেই ইউনিটে অনেকে এই জার্নিটা করেন এবং দিনের শেষে আসে বান্ডেল অফ জয় সেই খুশির খবর মুখে নিয়ে শেয়ার করেন তাদের খুশির কথা আমাদের সামনে আসুন শুনে নিই কোনো একজনের কথা তার আমার নাম শ্রীজাত ব্যানার্জি আমার হাজব্যান্ড সুব্রত ব্যানার্জি আমার পঁচিশ বছর হয়ে গেছে বিয়ে হয়েছিল বিভিন্ন রকম আমি কলকাতায় অনেক নামি দামি জায়গায় আমি মানে ট্রিটমেন্ট করাই বাচ্চার জন্য কিন্তু কোনো রকম আমি সেরকম সাফলতা আমি
ম্যাডাম এর কাছে এসে আমি সত্যি সত্যি কেন এত বছর ধরে যেভাবে আমি ডাক্তার বাবুর কাছে আমরা সোনাছুটি করেছি এখানে এসে আমরা এটা মনে করি বুঝতে পেরেছি যে আমি সঠিক জায়গায় অনেক দেরি হয়েছে আসতে কিন্তু আমি সঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি তার ফল তো আমরা নিজেরাই জানি যে আমি এক বছর ধরে ম্যাডামের আন্ডারে ছিলাম এবং তার ফলে আজকে আমার এই আমাদের সব সময় আমাদের বাড়ি আমাদের ফ্যামিলি প্রত্যেকটা লোক ওনাকে আশীর্বাদ করছে যিনি শ্রেষ্ঠত্বে ইয়ে করবে কেননা আমি আমরা অনেক জীবনে কষ্ট করেছি ঠাকুর দেখিনি কিন্তু উনি হচ্ছেন ঠাকুর কেননা উনি প্রচন্ড পেশেন্স নিয়ে যেভাবে আমাকে ট্রিটমেন্ট করিয়েছে আমার এত ফ্যাট এত প্রবলেম তার মধ্যে আমি তিনবার এখানে ভর্তি হয়েছি আমার প্রচন্ড প্রবলেম গেছে এই পিরিয়ড এই প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে তোমার প্রেশার সুগার সব কিছু কিন্তু এত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করে এত কিছু তার মধ্যে আমি এত মোটা সেখানে সব কিছু মেনটেন করে যে আমরা এই যে ফলছিলাম যে ওনার জাজমেন্ট ওনার ওনার ডায়াগনোসিস যেদিকে এগোচ্ছে আমরা সফল হব শুরু দিয়ে আজকের মতো সময় শেষ তাহলে আজকের মতো আমরা বিদায় নিতে হচ্ছে আমরা যদি এই অনুষ্ঠানে আসবো আমরা একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই মুখার্জি ফার্টিলিটি সেন্টার বালি আর বেলুনের মাঝখানে বাকি আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ততক্ষণ অবধি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সময়